Esiste un luogo dove accadono cose strabilianti, un luogo ricolmo di incanto e terrore, di fantastiche creature, di storie incredibili, di stupore e meraviglie. Quello strano luogo è il nostro universo. Io sono Ivan Cenzi e questo è Bizzarro Bazzaro. A ogni causa corrisponde un effetto, ma forse la causalità andrebbe inserita in una visione più ampia, più complessa, quella delle interconnessioni, delle interdipendenze. Ce lo dicono da centinaia di anni poeti, mistici e visionari, e dal secolo scorso anche fisici e scienziati. Nulla esiste per conto proprio, e anche se non è sempre evidente, ogni cosa è legata alle altre, anche le più remote, anche le più lontane, anche le più antiche. Così la vostra giornata di oggi è influenzata ovviamente da come vi svegliate, dal modo in cui la luce filtra dalla finestra, dalle nuvole nel cielo e dal rumore che proviene dalla strada. Ma forse, ed è una cosa più difficile da afferrare, la vostra potrebbe essere una buona o una cattiva giornata a seconda che una pecora in un villaggio del Messico stia calpestando o meno una violetta. La vostra giornata potrebbe essere influenzata perfino da Scipione che sconfigge Annibale, dal buon funzionamento della ghigliottina in una calda mattina di fine Settecento e in definitiva da ogni donna, uomo o animale che abbia vissuto e agito su questa terra. Ogni minimo evento vi ha portato fin qui e ha contribuito a farvi sentire come vi sentite adesso. Se pensate che io stia esagerando, facciamo un esempio. Fabio è un ragazzo di 15 anni e sfogliando un libro d'arte si imbatte per la prima volta nella sua vita in un quadro splendido. Si tratta dell'urlo di Munch. Il cielo dai colori apocalittici e la figura sgomenta in primo piano lo colpiscono profondamente. Toccano una parte di lui che sta appena nascendo. Immediatamente Fabio sente un'affinità con quel dipinto che gli pare racchiudere tutta la paura, l'insicurezza e l'orrore che l'universo gli ispira. Dall'altra parte del mondo, Maya sta ultimando la lettura del Frankenstein di Mary Shelley. Maya è romantica, ma è ugualmente attratta dalla scienza. Il libro sembra riassumere le sue due passioni e la tragica storia del mostro riportato in vita con parti di cadavere la affascina. Maya è rapita dalle sue fantasticherie. Sono due esperienze tutto sommato comuni, senza un'evidente correlazione tra di loro. Eppure ciò che stanno provando oggi Fabio e Maya è strettamente collegato con due vulcani ubicati in una parte remota del pianeta, l'Indonesia, il vulcano Tambora e il vulcano Krakatoa. Nell'aprile del 1815 il vulcano Tambora esplose con una furia talmente devastante da riempire l'atmosfera terrestre di cenere e polveri sottili per i quattro anni a seguire. L'eruzione fu 52.000 volte più potente della bomba di Hiroshima. Si stima che globalmente questa catastrofe abbia causato la morte di più di 60.000 persone. Le ceneri sparate nell'atmosfera causarono dei cambiamenti climatici drammatici e il 1816, l'anno successivo, venne ricordato come l'anno senza estate. Anche in Europa il sole non riuscì a scaldare le messi e pioggia, gelo e carestie si prolungarono per tutto l'anno. Proprio a causa di queste condizioni climatiche avverse, un gruppo di poeti romantici si ritirò a Villa Diodati, sul lago di Ginevra, dove si sfidarono l'un l'altro a scrivere la più paurosa storia del terrore. In questa sessione di scrittura creativa nata dalle intemperie causate dal vulcano, vide la luce il romanzo Frankenstein, ad opera della signora Shelley, moglie del celebre poeta inglese Percy Shelley. Quanto questo libro abbia poi influito sulla cultura occidentale è noto. Allo stesso modo, il 27 agosto 1883, il vulcano Krakatoa, poco distante dal Tambora, eruttò con un'energia equivalente a 500 megatoni. 
producendo il suono più forte mai udito sul pianeta, un boato che arrivò a quasi 5.000 km di distanza. L'esplosione ridusse in cenere l'isola sulla quale sorgeva il vulcano e scatenò un'onda di maremoto alta più di 40 metri. A livello globale l'eruzione causò la morte di più di 36.000 persone e fu riportata la presenza di gruppi di scheletri umani vaganti alla deriva per l'oceano indiano su zattere di pomice vulcaniche e finiti sulle coste orientali dell'Africa fino a un anno dopo l'eruzione. A causa della cenere nel cielo, la Luna mantenne per anni un colorito bluastro e nei mesi successivi all'eruzione apparvero in tutto il mondo dei tramonti spettacolari perché la luce del Sole si rifletteva sulle particelle di polvere vulcanica sospese nell'aria. Negli anni successivi all'eruzione, l'artista inglese William Ashcroft realizzò centinaia di schizzi di simili tramonti e nel 2004 alcuni ricercatori hanno avanzato l'ipotesi che anche il cielo color rosso sangue del famoso quadro di Edvard Munch, l'urlo realizzato nel 1893, sia in realtà una riproduzione accurata del cielo norvegese dopo l'eruzione. Niente eruzioni in Indonesia, niente urlo, niente Frankenstein. E Fabio e Maya oggi non starebbero provando quelle emozioni. Quante altre minuscole e impercettibili correlazioni sfuggono al nostro occhio? E quante delle nostre scelte sono condizionate da eventi del passato o da situazioni che logicamente riterremmo lontane da noi? Nel contemplare il suo bastone da passeggio in lacca cinese, Jorge Luis Borges scriveva Lo guardo. Penso all'artigiano che lavorò il bambù e lo piegò affinché la mia mano destra potesse stringerlo bene nel pugno. Non so se vive ancora o è morto. Non so se è taoista o buddista o se interroga il libro dei 64 esagrammi. Non ci vedremo mai. È sperduto tra 930 milioni. Qualcosa, tuttavia, ci lega. Non è impossibile che qualcuno abbia premeditato questo vincolo. Non è impossibile che l'universo necessiti di questo vincolo. Riccardo, ci hai portato un bel po' di eh, piccole curiosità dal gabinetto di anatomia, anatomia comparata, qui dei musei civici. Che cosa sono intanto tutte queste uova? Beh, sono un po' una particolarità delle nostre collezioni teratologiche, no? La teratologia, scienza che studia il mostruoso. Qui abbiamo un campionario di alcune uova, appunto, cosiddette mostruose, alle quali sono riferiti dei significati, delle interpretazioni a volte un po' particolari. Abbiamo delle classiche uova deformi che ricordano la forma di una zucca. Abbiamo un uovo che ha una colorazione, in questo caso, leggermente più scura delle altre, ma probabilmente doveva essere particolarmente più acceso, un uovo sul verde, in quanto una iscrizione sul guscio eh, recita che è il frutto di una deposizione da parte di una gallina allevata esclusivamente per diversi giorni con spinaci e quindi la colorazione del guscio doveva essere dovuta a questo. E poi abbiamo due uova, in effetti, della descrizione abbastanza curiosa, una ha una struttura circolare con circa una dozzina di tacche e proprio per questo è stata classificata come uovo che eh, riporta la struttura dell'orologio. Infine abbiamo un uovo curioso perché ha una struttura circolare e la didascalia in questo caso recita uovo con impressa la struttura dell'eclissi di sole e quest'uovo è stato deposto esattamente lo stesso giorno dell'eclissi del 1961 e quindi chi lo ha raccolto ha ipotizzato che quella fosse la causa eh, di questa struttura. Molto più probabilmente sono ammaccature dell'uovo, del guscio, dovute forse a una carenza di minerali da parte della gallina e nell'atto della deposizione si sono formate queste strutture che però per la loro curiosità sono state inserite nelle collezioni dell'allora museo civico. Poi vedo delle uova de dentro ad altre uova. Sì, il cosiddetto ovum in ovo. Queste sono eh, uova doppie fondamentalmente. Possono essere uova di anatra, ma possono esserci anche uova di gallina. Avviene in genere quando un uovo un po' più piccolo del normale, in atto di deposizione, eh, non stimola abbastanza bene la peristalsi, cioè il movimento di deposizione, e ritorna verso l'alto nell'ovidotto. E qui viene avvolto da una seconda eh, membrana e quindi si forma un uovo dentro all'uovo. Questi sono eh, bezoari. 
Esattamente, e i bezoari o egagropila come li abbiamo classificati noi al museo sono strutture generalmente pelose che sono il prodotto della digestione di alcuni animali e che hanno una tradizione nella farmacopea eh, storica e come un po' panacea di, di tanti problemi. Infatti anche nelle Wunderkammer venivano molto spesso decorati con, con altri elementi, addirittura con delle strutture che ne facilitavano l'entrata in infusione in alcune bevande. Poi c'è questo personaggio che è uno dei miei pezzi preferiti del, del gabinetto di anatomia perché è messo in posa come se fosse un vecchietto, un, un puer senilis, diciamo, però in realtà è uno scheletrino fetale. Esatto. E abbiamo alcuni esemplari sia scheletrici sia in carne di eh, feti umani e a quel tempo eh, c'era la moda di posizionarli in queste pose un po' plastiche eh, sfruttando magari le deformità eh, che forse ne avevano causato anche la morte e in questo caso abbiamo un, un feto eh, scheletrico che è stato appoggiato a un bastone eh, per accentuare evidentemente la malformazione che aveva. Questo è sicuramente forse non il più bel reperto che abbiamo in questa sezione, ma sicuramente il più curioso di tutti. Per capire esattamente di cosa si tratta dobbiamo andare a leggere la lettera che è allegata a questo reperto e che ci racconta la storia di un detenuto eh, che in seguito a una confessione con accusa eh, dei propri compagni di cella fu aggredito e gli fu strappata a morsi un pezzo di pelle del mento con relativa barba, quindi questo noi lo abbiamo classificato come lembo di pelle con barba eh, umano. Quello che possiamo ipotizzare è che il campione umano sia stato messo agli atti per accertamenti giudiziari e solo in un secondo momento, piuttosto che buttarlo via, qualcuno abbia pensato bene di magari regalarlo ai musei di Reggio che hanno pensato di esporre anche questo. Stiamo parlando di un ipotetico eh, fine 1800 inizio 1900. Gli elefanti vennero utilizzati per scopi militari per ben 25 secoli, dal 1100 a.C. fino all'avvento della polvere da sparo nel XV secolo. Erano un'arma travolgente, quasi impossibili da uccidere con le frecce o le lance, pachiderma significa appunto pelle spessa, capaci di arrivare a una velocità di 30 km h durante una carica, gli elefanti potevano sfondare le difese nemiche calpestare e infilzare con le zanne i soldati della fazione avversa producendo una vera e propria carneficina e terrorizzando i nemici a cui, almeno le prime volte, dovevano sembrare animali fantastici alla stregua di draghi. Vi ricorderete degli elefanti di Pirro e certamente di quelli di Annibale, decimati dal freddo delle Alpi, ma le battaglie in cui venne fatto uso dei mastodontici mammiferi non si contano. Durante le guerre puniche, oltre a fissare delle lame sulla proboscide e dei rinforzi sulle zanne, sulla schiena dell'elefante veniva spesso montata una piccola torretta, capace di ospitare fino a tre arcieri. Viene da lì il pezzo della torre negli scacchi. Il problema era che nella mischia alle volte gli elefanti venivano comprensibilmente presi dal panico e cercavano la fuga travolgendo nella loro corsa le falangi amiche che li seguivano. Per questo il guidatore dell'elefante era dotato di uno scalpello e di un martello per spezzare la spina dorsale dell'animale nel caso si fosse imbizzarrito. Ci si accorse anche di un altro punto debole. Gli elefanti erano facilmente spaventati dalle acute grida dei maiali. L'assedio di Megara fu infranto dopo che i megaresi cosparsero di olio alcuni porci a cui diedero fuoco spingendoli poi verso le truppe nemiche. Gli elefanti, terrorizzati dalle grida dei maiali infuocati, devastarono il proprio campo. Uno degli episodi più curiosi riguarda invece un cavallo di nome Chetak, appartenente al comandante del regno di Mewar. Durante la battaglia di Hildigati nel 1576, il cavallo venne corazzato con un'armatura che mirava a camuffarlo come un cucciolo di elefante. La speranza era che gli elefanti da guerra l'avrebbero risparmiato, scambiandolo per un piccolo della loro specie. Purtroppo il cavallo Cetac morì dilaniato da un pachiderma, quindi pare proprio che lo stratagemma non abbia funzionato. Se avete gradito questo episodio ricordatevi di mettere un like, iscrivervi al canale e condividere il nostro lavoro con chi ha bisogno di un po' di meraviglie. Arrivederci alla prossima puntata.